哈喽，大家好，我是老麦，欢迎大家回到我们的频道。大家觉得我这个发型怎么样？我管这个叫做两毫米的清爽，我自己推的，真的是非常的爽啊。但这不是我们今天视频的主题啊。今天的视频啊，我想跟大家分享一下我在美国工作六年以来一段非常非常灰暗的时光。嗯，这段时光啊，其实对我个人的影响非常大。它彻底的改变了我对于金钱的态度，以及开启了我对财富自由的追求。那我具体经历了什么呢？大家来一起听听我的故事，或许你啊也有相同的经历呢。首先，我想先跟大家介绍一下我的背景。我的本科和研究生专业啊都是会计。在研究生毕业之后呢，我在纽约开启了我的人生中第一份正式工作。就是四大会计师事务所其中的一家。我从一个职场小白实习生做起，后来转正成为了一名资深审计师。虽然工作非常累，但是我依然很感激那段艰苦的日子，因为我觉得那是我成长最快的一段时光。二零一五年的时候，我离开了纽约，北上啊去了波士顿，离开了四大，跳槽去了全美历史最悠久的某基金公司。当时我的薪水啊，将近涨了百分之三十，说实话还是挺开心的。我在新公司做的还是老本行，审计。刚刚离开四大的我呀、啊，还带着那股职场小白的傻白甜，打算在新公司撸胳膊挽袖子大干一场。但我万万没想到的是，这才是我噩梦的开始。刚来新公司的三个月呀、啊，我就被他们超低的工作质量给惊呆了。按我当时的话来说啊，就是四大实习生都干得比他们强，这种水平啊，放在四大绝对就是吊车尾。大家要知道啊，我们审计这一行啊，其实看重的就是底稿。那什么是底稿呢？底稿啊，其实就是审计过程中形成的工作记录和获取的资料。在四大里啊，底稿的整洁程度的要求啊，近乎于变态，字体字号必须保证一致。同时，绝对不能有任何的拼写错误、语法错误，语言一定要通顺，这是最最基本的要求。一份漂亮的底稿啊，是衡量初级、中级审计员的标准。这个东西啊，就像人的脸面一样。没想到到了这间公司，底稿的水准啊，低到了令人发指的地步。随便打开一份啊，都是错误百出，各种复制粘贴，而且整个公司的氛围、气氛都不是很好。感觉同事之间的关系啊非常紧张，大家都各占一个山头，很少交流，很少合作。同时，我发现啊，不光是内审部门的工作浑浑噩噩，其实整个公司除了最赚钱的那几个尖子部门以外，其他的部门啊都是这样浑浑噩噩、浑水摸鱼，这是整个公司的普遍现象。哎，当时的我啊，真的是一颗热心，打算啊大干一场的。没想到上来就被浇了这么一盆凉水。当时的我啊，觉得可不能这么混下去，不能大家混，我也跟着一起混啊，这怎么行啊？这才哪儿到哪儿啊？一定要做出点什么改变。我的具体操作呢，就是把自己的工作标准啊和四大看齐，积极参与讨论和开会，严格要求自己。同时啊，给老板提一些小小的建议，慢慢的改进工作的质量。哎，想想当年自己真天真。但是我啊，渐渐的觉得这些都是徒劳的，整个公司的气氛啊就是这样。凭我一个人的努力啊，实在是太渺小了。有一次，我和一个同事由于底稿的问题啊，进行了激烈的辩论。我一直坚定的认为啊，这件事啊应该好好的去做。而他就觉着随随便便复制粘贴就可以了，因为他们一直都是这样做的。为什么我就搞特殊呢？我们因为是同级，争执不休，谁也说服不了谁，一直争吵到老板面前。我原本以为啊，老板啊会公平公正地处理这件事情，但是让我万万没想到的是，我却被当成了反面教材，当做刺儿头，被放在了 PIP， 也就是 Performance Improvement Plan。相信大厂的码农朋友们啊，都知道这个词儿，就有点像咱们说的留校查看。上了这个名单的人啊，不但每周都要跟上司报备自己有了什么提高和改进，同时啊，也要时常的自己写检讨，检讨自己
，我在 PIP 长达半年多，真的是每天都是心惊胆战。因为如果做不好，很快下一步就是要打包滚蛋走人了。后来有个好心的中国同事啊，私下告诉我，当时和我争执的那个人啊，其实是老板面前的红人，特别会来事儿，见人下菜碟的能力啊也特别强，老板们都非常喜欢他。通过这件事情啊，让我理解了，如果你的老板喜欢你，他有一百种方法来提拔你；如果他不喜欢你啊，他也有一百种方法来压榨你。这个啊，很有可能跟你本人的工作质量没有什么直接的联系。听到这里，如果大家有什么感受或者有什么共鸣的话，欢迎大家踊跃的在视频下方给我们留言，咱们大家一起交流。哎，当时的压力啊，真的是太大了，因为每天都不知道啊，即明天会发生什么事情。二零一六年的年底呢，我开始掉头发，也就是咱们说的鬼剃头，脑袋上啊大概出现了四五块脱发，这个情况啊维持了半年多，其实直到二零一七年的夏天才完全好。那一定会有网友问了，那你为什么不直接回国呢？其实当时啊真的想过，而且真的是天天想。但是最终啊，我也没有迈出那一步，原因是有两个。第一啊，是因为当时我的女朋友，现在的老婆小夏，还在读 MBA， 学业还没有完成，还有很多的事情啊都没有确定。第二点啊，就是因为穷，说出来大家可能不信，但是对于刚刚上班两年的我来说，也确实没有什么积蓄。我记着当时我的账户上啊，大概只存了不到两万美元。而且啊，真的是之前的死工资一点一点攒的，这点工资啊，我真的也不知道回国能干点什么。我觉得啊，大部分人可能都在职场上经历过各种狗血的事情。其实大家看别人都是光鲜亮丽、成功的精英，无论你是在上海陆家嘴、北京国贸，还是纽约曼哈顿，喝着咖啡，坐在明亮的办公室里敲着键盘。但是很多人的背后啊，也许承受着极大的压力和痛苦。我相信那些能够爬到金字塔塔尖的人都承受了别人不敢想象的辛苦。现在回头看看，其实我很感激那两年痛苦的经历。当时我也有过彷徨、迷茫，感觉人生没有希望，不知道路在何方。但是正是由于那段灰暗的日子，促使我真真正正地走上了另外一条路，开始研究和关注 FIRE。也就是我们说的财富自由，提前退休，让我打开了人生新的方向。那这些我会在下一期的视频啊，和朋友们分享我到底做出了哪些决定和哪些改变。希望感兴趣的朋友啊，不要错过。如果大家喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道。那今天咱们就聊到这里啦，谢谢大家的观看，咱们下期再见。大家喜欢我这头吗？自己剃的，嗯。不花钱，哈,哈哈哈！但正是由于那段灰暗的日子，促使我真真正正正。冷静。